Seguramente hayas escuchado hablar del karatecito Ryu porque es uno de los estilos más practicados en todo el mundo. Hoy te vamos a hablar de su fundador. Así que, bienvenidos a Experiencia Marcial. Hoy os traemos la historia de uno de los padres fundadores del karate moderno, Ken Wamabuni. Nació en Okinawa, en la isla de Suri, en el año 1889, y fue descendiente directo del samurái Onigutsuki. Por lo tanto, su familia gozaba de cierta comodidad económica. Él, de niño, tuvo una salud delicada y sus familiares consideraron que sería bueno que aprendiera artes marciales, así que a la edad de 10 años comenzó a aprender de la mano de Matayoshi, un sirviente de la familia. A los 13 años conoció a Anko Itosu, experto en surité, que lo acogió y del cual aprendió entrenamientos tan variados como el uso del makiwara, por ejemplo. Prosiguió con sus estudios y en el año 1905 estudió en la Escuela Marítima de Okinawa. Concluyó sus estudios superiores y fue también profesor de primaria durante algún tiempo. Todo a la vez que mantenía sus entrenamientos de artes marciales. Conoce a quien sería un buen amigo, Choyu Miyagi, fundador del Goyu Ryu, quien le presenta a su maestro, Kanryo Higaona, y gracias a la recomendación de su amigo, pudo estudiar el estilo Najate directamente del maestro. Cumple con el servicio militar y en el año 1912 entra en la Escuela de Policía de Okinawa. Años más tarde, aparte de ser policía, también sería instructor, centrando sus enseñanzas en la autodefensa. A esta tarea se dedicaría durante 10 años. A Mabuni se le conocía por ser un hombre activo, curioso, ávido de nuevo conocimiento y que entrenó con los mejores maestros de la época. Además, también se interesó por las disciplinas tradicionales como el kobudo, es decir, el manejo de armas como el bo, el sai, el tonfa, etc. En el año 1918 realizó una exhibición frente a la familia imperial japonesa y trabajó impartiendo clases en doyos de Okinawa. Su aportación al mundo del karate fue enorme. Aportó gran número de técnicas y de kata. Sito Ryu es el estilo con más katas actualmente. Y con su amigo Choyu Miyagi funda un grupo de práctica e investigación del arte del combate. Adquirió mucha fama después de varias exhibiciones, sobre todo en la isla principal de Japón, y se mudó a esta en el año 1929, motivado también por el fundador del judo, Jigoro Kano. Abrió su primer dojo en Osaka, y su estilo fue bautizado en un inicio como Mabuni Ryu, después lo llamaría Hanko Ryu en honor a su amigo Miyagi, y finalmente se quedaría con el nombre Shito Ryu. Shito Ryu es un homenaje a sus dos principales maestros, Itosu y Higaona. Mabuni cogió los kanjis del nombre de sus maestros y los usó con otra lectura diferente, formando la palabra Shito, sumándole el Ryu, que significa escuela, lo que vendría a significar en general escuela de Itosu e Higaona. Este nombre se inscribiría de manera oficial en el año 1939, en el Butokai, y desde entonces no ha variado. También ese mismo año se presentó al examen oficial de maestro de Budo, obteniendo el título. Aparte de una vida dedicada a enseñar las artes marciales, continuó con su trabajo enseñando a policías, escribió varios libros y numerosos artículos en revistas especializadas. Formalizó algunas de las katas como Miyoyo, Matsukade o Sensei, y actualmente Sito Ryu es uno de los karates más practicados en todo el mundo. Falleció en Tokio en el año 1952, y su hijo Kenei Mabuni le sucedió en la dirección de la escuela principal de Sito Ryu. Ken Wamabuni fue conocido por todos sus allegados por el sobrenombre del hombre amable o amigable, ya que al parecer siempre estaba dispuesto a enseñar sin pedir nada a cambio, y también a aprender de cualquiera que quisiera enseñarle. Todo el mundo destacó su gran dedicación y humildad durante toda su vida como artista marcial. <risa> 